vandaag weer een, weer een shoplog. Uh, deze keer van de H&M. Het is uh, best wel een behoorlijke doos. Uh, en er gaat waarschijnlijk een hele hoop nog terug. Want dat is altijd zo als het om de H&M gaat. Um, maar ik dacht het is wel leuk om het samen met jullie te openen. Want ik weet zelf eigenlijk ook niet echt meer precies wat ik heb besteld. Dus um, dan kunnen we dat eventjes, uh, eventjes samen doen. Deze kan ik mij wel herinneren. Dit is namelijk een blazer. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien allemaal zo. Deze blazer. Het is eigenlijk niet zo heel erg veel bijzonders, maar uh, gewoon, gewoon een blazer, maar wel heel erg leuk. En ja, het was wel echt nodig, want ik, ha ik heb, had wel heel veel blazers, uh, maar allemaal nog in maat 44, 46, dus daar verzuip ik in nu. Uh, even kijken, Dan heb ik hier nog wat. Ik heb heel veel jurkjes besteld, want de laatste tijd draag ik die heel erg graag en vaak. Ik weet eigenlijk niet goed waarom, maar... Oh, maar dit is geen jurkje. <laughs> dat was even de intro van het jurkje, maar dit is geen jurkje. Uh, dit is gewoon een... Um... Hoe noem je zoiets? Gewoon iets. Gewoon een... Um... Een uh, tuniekje. Gewoon, ik weet ook niet precies. Dan... Had ik nog een blazer. Deze is wel een beetje een soort van out of the box. Dit zou ik eigenlijk nooit kopen. Maar ik dacht, doe eens gek. Ik hoop dat ik hem pas. Maar ik vond het wel geinig. Volgens mij ziet dit er heel raar uit op camera. Maar um, gewoon met een spijkerbroek. Leuk. Ik weet niet. Een beetje... Casual, leuk. Even kijken, wat zit er nog meer allemaal in? Wat ik zeg, ik ben zelf eigenlijk een beetje vergeten wat ik allemaal heb besteld. Dat heb ik wel vaker. En dit pakketje duurde ook echt heel erg lang. Uh, en dat komt eigenlijk een beetje omdat ik zelf een beetje stom ben geweest. Ik heb het namelijk per ongeluk onder een boers besteld. Dus ik moest aan de deur betalen toen de... Oeh. De camera staat op de krappaal en de kat is een beetje wild, maar... Um, ik heb het onder een boers besteld, per ongeluk. En uh, dat betekent... Oh, wat irritant. Kom. <lacht> Misschien moet ik even iets pakken waar ze mee kan spelen. Go, go, go. Go, go, go. Kijk, ze is al heel groot geworden. Tenminste, heel groot. Ze is wel echt gegroeid. Want ze was echt, ze kon op mijn hand. Maar nu kan ze alleen nog maar op twee handen. Dus ze is echt al heel groot. Ga maar. Spelen. Oké. Okay. Uh, hier waren we. Uh, nog een blazer geloof ik. Ja. En dat is ook gewoon een hele simpele. Alleen deze is ietsjes korter. En dan vooral aan de achterkant. Ik vond de achterkant wel heel erg mooi. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar de achterkant is wat hoger. En ik denk met mijn achterwerk dat dat wel een stuk... Oh my god. Sorry hoor. Ik moet even iets verzinnen met die kat, want dat gaat zo niet lukken. Goed, de zwarte blazer die hadden we gehad. Dan. Ja, de doos zit nog heel erg vol. Ik denk dat dit een jurkje is. Ja. Um, ja, dat kunnen jullie natuurlijk nooit zien zo. Het is gewoon een lange jurk. Tenminste lang. Ik ga wel eventjes staan. Dat is misschien iets makkelijker. Nou, ik heb besloten dat ik even ga staan. Dus uh, deze. Ja, het is zwart dus je ziet het niet zo goed. Maar het is gewoon een jurkje. Dan heb ik een blouseje. En dan hoop ik dat dit een beetje een... Uh, Normaal modelletje is. Maar hij ziet er wel heel klein uit. 
Maar goed, we gaan het zien of die past. Ik vind hem ook een beetje kort. Ik denk dat deze terug gaat. Ik weet eigenlijk wel zeker. En dan heb ik ook nog kleur. En wel deze kleur. Heel schattig. Het is een beetje doorschijnend. En er zitten wat gouden accentjes op. Wel leuk. Dus ik denk dat daar gewoon een wit of een zwart topje of zo onder moet. Maar wel heel schattig. Het is eigenlijk wel een beetje te veel voor mij doen. Ik bestel nooit zoveel. Want ik weet dat het de helft terug gaat. Oh ja, dit is gewoon een lekkere, lekkere, lekkere broek. Gewoon een, uh, ja, hoe noem je dat? Dit is geen harenbroek volgens mij. Nou ja, misschien ook eigenlijk wel. Want hij is wel heel erg laag uh, in het kruis. En dan ook weer met gouden frutsels eraan. Ik hou eigenlijk helemaal niet van goud. Maar ja, het is wat het is. Nog een tuniekje. Die is wel leuk, denk ik. Ik weet niet of jullie dit zo kunnen zien. Maar zeg maar zo. En wederom een jurkje. Oh, deze is wel heel groot. Maar ja, het is ook heel kort, maar ook heel groot vooral. Maar uh, we gaan wel zien. Dan. Oh ja, dit is eigenlijk gewoon een legging. Gewoon basic. Gewoon een legging voor, uh, met een tuniekje erboven of zo, ik weet niet. Oh ja, deze vond ik heel erg mooi. Ik weet niet, dit is wel een beetje voor een bruiloft of zo. Maar um, die gaat dus zo. Oh, die is wel heel kort. Ik weet niet of jullie dit zo kunnen zien, maar hij is heel erg kort. Nee, hij is wel heel erg mooi, dus we zullen zien. Oh ja, deze vond ik vooral gewoon heel erg schattig. Dit is een soort van... Oh, je kan het allemaal niet zien, want het is zo donker. Maar um, ik vind dit altijd zo'n soort van boerinnenjurkje. Ik weet niet. Uh, strak in de taille, wijd uitlopend. En een soort stofje. Ik weet niet wat dit precies is, maar het is een beetje knisperend bijna. Maar heel schattig. Als ik nou de volgende keer tijdens een tutorial of zo iets aan heb, dan uh, ga ik wel eventjes vertellen wat het is of zo. Dat weet ik wel. <lacht> en dan, oh ja, gewoon uh, short. Want dat vind ik lekker voor s ochtends en zo. En voor s avonds en voor, nou ja, voor als ik zeg maar met mijn nudist gebeuren wil lopen zonder dat ik naakt wil lopen, dan kan ik dit aan doen. Um, zonnebrilletje. Want daar kan ik er nooit genoeg van hebben. Niks bijzonders overigens. Gewoon een aviator. En dan een uh, bruine. En het staat zoals altijd eerst even schuin om hoofd. En dan vanzelf gaat het wel goed komen. En dan had ik ook nog schoenen. Want ik vind eigenlijk... Uh, oh. Ik vind de laatste tijd heeft H&M uh, wel steeds leukere schoentjes. Dat vond ik eigenlijk nooit echt. Maar het is meer iets van de laatste tijd. En dat komt sowieso door de hele sleehakken hype. Want ik heb nu ook... Kira, ga zeg. Ga eens deze pakken. Oké, okay, even afgeleid. Ik heb nu ook bijvoorbeeld deze aan. Die komen nog voorbij in een shoplog, maar dat laat ik dan nog wel zien. 
En deze zijn gewoon uh, basic. Zwart, gouden binnenkant. Ik weet niet wat het is met dat goud van H&M. Dat doen ze steeds vaker. En een piepto. Dus uh, ja, vond ik wel leuk. Ze lijken wel best wel hoog nu eigenlijk. Maar met sleehak maakt het niet uit. Want iedereen kan op sleehakken lopen. En dat maakt niet uit hoe hoog ze zijn eigenlijk. En dan dit paar. Maar ik denk dat ik dit terug ga sturen. Want ik vind het eigenlijk als ik het zo in het echt zie. Vind ik het eigenlijk best wel lelijk. Maar misschien valt het wel mee als ik ze aan heb. Maar dat moet ik even proberen. Ik vind het een beetje armoeig op de een of andere manier. Met jeans stof. Maar. Oh en ik zie dat ze ook een beetje beschadigd zijn. Dus ze moeten sowieso terug. En dat komt mooi uit, want als ik het dan toch niet zeker weet, dan beter dat ze dan gewoon terug gaan. Dan staan ze in de kast zonder dat ik ze aan heb en zo. Dus, uh, nou en dat was het geloof ik ook gelijk. Ja. Ja, dat was hem. Dus, uh, ja, verder heb ik dus niks te vertellen. Ik weet nog niet precies wat ik wel hou en wat ik... Die schoenen, als ik ze pas tenminste, dan ga ik ze wel houden. Want die schoenen vind ik wel echt heel erg leuk. Net zoals uh, alle drie de blazers. En uh, dat boerinnenjurkje wat ik zei, dat vind ik echt altijd heel erg schattig. Dus die hou ik ook als ik het gewoon pas. En uh, ja, more shoplogs to come. Uh, want wat ik al zei de vorige keer, ik heb zoveel liggen nog wat ik nog moet uh, reviewen. Dus uh, shoplogs, unboxings en reviews van van alles en nog wat. Dat komt er allemaal nog aan. Dus dit was hem weer voor deze keer. En ik zie jullie heel gauw weer. Doeg!